ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പിസ്സ സോസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പിസ്സ സോസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വലിയുള്ളിയും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ചെറുതെടുത്താൽ മതി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര തക്കാളിയൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിഗാനു ആണ് വേണ്ടത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ലാസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തക്കാളിയിലുള്ള തൊലിയും കുരുവും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കശ്മീരി ചില്ലി ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കളറുണ്ടാവും എന്നാൽ എരുവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ തക്കാളിയുടെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ തിക്കായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സോസിൻ്റെ പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മറ്റത് പിസയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഒലിച്ചു പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് സോസ് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭാഗത്ത് തിക്നെസ് തന്നെയാണ് സോസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ പുതിയ റെസിപ്പീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്